தொடர்ல இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் பல அரசியல் கட்சிகள் இருக்கிறது அவர்கள் அதிகாரத்திற்கு செல்கிறார்கள் ஆட்சியை பிடிக்கிறார்கள் அமைச்சர்களாக மாறுகிறார்கள் முதலமைச்சர் ஆகிறார்கள் எல்லாமே அவர்களால் சாத்தியப்பட முடியுது ஆனால் அவர்கள் யாருமே மக்களை அரசியல் படுத்துவதில்லை மக்களை அரசியல் படுத்தாமல் தமிழ்நாட்டிற்குள் மாற்றம் வந்துவிடாது ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருந்தால் மட்டுமே அனைத்து மாற்றங்களையும் செய்துவிட முடியும் என்றால் தந்தை பெரியார் அவர்கள் எதற்காக வீதி வீதியாக போராடி இருக்க வேண்டும் அது மக்களை சந்தித்து மக்களிடத்தில் பதவி அரசியலை பற்றி பேசாமல் மக்கள் எதை பற்றி சிந்திக்க வேண்டும் இன்றைக்கு நடக்கக்கூடிய அரசியலில் எதை கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்பதை பற்றி அவர்களிடத்தில் பேச வேண்டும் அவர்களை சுற்றி நடக்கக்கூடிய செய்திகள் அந்த செய்திகளுக்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய அரசியல் இதை மக்களிடத்தில் விளக்க வேண்டும் இவ்வாறாக விளக்கினால் மட்டும்தான் இவ்வாறாக செய்திகளை தொகுத்து சொன்னால் மட்டும்தான் மக்களுக்கு அரசியலில் என்ன நடக்கிறது என்று புரியும் அது இல்லை என்றால் அரசியல் கட்சியின் தலைவர்களை தவிர அந்த பெயர்களை தவிர கட்சியின் பெயர்களையும் கொடிகளையும் தவிர வேறு எதுவும் மக்களுக்கு தெரியாது அப்படியாக அரசியல் கல்வியை கற்கக்கூடிய இடமாக அரசியல் மேடைகள் ஒரு காலத்தில் இருந்திருக்கின்றன திமுகவின் மேடை அப்படி இருந்திருக்கிறது ஆனால் வெறும் பதவி அரசியல் மட்டுமே தேர்தல் அரசியல் மட்டுமே அரசியல் கட்சிகளினுடைய மேடையாக மாறி போன காலகட்டத்தில் இதை பற்றியெல்லாம் கவலைப்படாமல் இந்த மக்கள் தங்களுக்கு வாக்களிக்கிறார்களா இல்லையா என்பதை பற்றி அக்கறை கொள்ளாமல் ஊர்தோறும் மேடை அமைத்து கையில் இருக்கக்கூடிய சொற்ப பணத்தை வைத்துக் கொண்டு மிக எழுச்சிகரமான பொதுக்கூட்டத்தின் மூலமாக மக்களிடத்தில் பல்வேறு கருத்துக்களை தொடர்ச்சியாக பதிவு செய்து கொண்டிருப்பவர் தோழர் கே எம் ஷெரீஃப் அவர்கள் தமிழக மக்கள் ஜனநாயக கட்சி தொடர்ச்சியாக மக்கள் களத்திலே பல அரசியல் தலைப்புகளை விவாதங்களாக முன்வைத்துக் கொண்டே இருக்கிறது இன்றைய நிலையில இன்னைக்கு இருக்க நிலைமையில எந்த ஒரு பெரிய அரசியல் கட்சியும் நூறு பேரை காசு கொடுக்காம பிரியாணி கொடுக்காம திரட்டிட முடியாது எவ்வளவு பெரிய அரசியல் கட்சியாக இருந்தாலும் அதனுடைய தலைவராக இருந்தாலும் அமைச்சர் பெருமக்களாக இருந்தாலும் அல்லது முன்னாள் அமைச்சர்களாக இருந்தாலும் பணம் கொடுத்து தான் மக்களை திரட்டி கூட்டம் காட்ட வேண்டியது இருக்கிறது அப்படி பணம் கொடுத்து கூட்டி கொண்டாந்து உட்கார வச்ச அந்த மக்கள் இவர் என்ன பேசுறாங்க பத்தி என்னைக்குமே அக்கறை காட்டுறது இல்லை எப்ப பிரியாணி போட்டலத்தை கொடுத்து வீட்டுக்கு அனுப்புவார் என்பதை பற்றி தான் சிந்திக்கிறார்கள் இவர்களும் மேடையில் அரசியல் பேசுவதில்லை வந்திருப்பவரும் அரசியலை கவனிப்பதில்லை அப்படிப்பட்ட அரசியல் சூழலிலே எந்தவித லாபத்தையும் எதிர்பாராமல் உங்களது நேரத்தை ஒதுக்கி என்ன அரசியல் கருத்துக்கள் இங்கே சொல்லப்படுகின்றன என்பதை கேட்பதற்காக வந்திருக்கிறீர்களே நீங்கள் தான் சமூக மாற்றத்திற்கான நம்பிக்கையை எங்களுக்கு கொடுப்பவர்கள் இதற்காக தான் தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு இடங்களில் இருந்து நாங்கள் இங்கே வருகின்றோம் இங்க ஐம்பது பேர் இருக்கிறார்களா ஐநூறு பேர் இருக்கிறார்களா ஐயாயிரம் பேர் திரள்கிறார்கள் என்பதை பற்றி நாங்கள் அக்கறை கொள்வதில்லை ஐந்து பேர் அமர்ந்திருந்தாலும் அவர்களிடத்தில் நாங்கள் அரசியலை பேச விரும்புகின்றோம் அரசியலை சொல்லித்தர விரும்புகின்றோம் அவர்கள் மக்களிடத்தில் பேச வேண்டும் தங்களை சுற்றி இருக்கக்கூடிய உறவினர்களிடத்திலோ நண்பர்களிடத்திலோ பணியாளர்களிடத்திலோ என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை நுணுக்கமாக விவர விவரமாக விளக்கமாக அரசியலை சொல்லித்தர வேண்டும் அப்படி சொல்லிக் கொடுத்து சொல்லிக் கொடுத்துதான் தந்தை பெரியார் அவர்கள் இந்த மண்ணை ஒரு சமத்துவ மண்ணாக ஒரு முற்போக்கு மண்ணாக எழுச்சிகரமான நிலமாக மாற்றி கொடுத்தார் அவர் எத்தனை பேர் கூட்டத்தில் வந்து உட்கார்ந்துருக்காங்கிற பத்தி கவலைப்படக்கூடிய மனிதர் அல்ல அவர் அரசியலை மக்களுக்கு கற்றுக் கொடுப்பதும் மக்களை யோசிக்க வைப்பதும் மட்டும்தான் அவரது வேலை என்று பல்வேறு விஷயங்களை வரலாற்று நிகழ்வுகளை படித்து ஆராய்ச்சி செய்து அதை எளிய மொழியில் மக்களிடத்தில் அரசியல் படுத்திக் கொண்டே இருந்தார் நூறு ஆண்டுகளாக இந்த மண்ணில் அந்த சிந்தனை இன்னும் பலமாக நம்மை காத்துக் கொண்டிருக்கிறது நம்மை காப்பது அரசியல் கட்சிகளோ அதிகாரமோ அல்ல எளிய மக்களினுடைய புரட்சிகரமான சிந்தனை என்பதுதான் முக்கியமானது மக்களை சிந்திக்க வைத்து விட்டால் அந்த மக்களை எவனாலும் ஏமாற்ற முடியாது அந்த மக்களை எவனாலும் அஞ்சிக்க முடியாது அப்படி மக்களை சிந்திக்க வைக்கக்கூடிய கட்சியை தான் வெகு மக்கள் ஆதரிக்க வேண்டும் 
அந்த வகையில் தமிழக மக்கள் ஜனநாயக கட்சி என்பது அனைத்து மக்களும் ஆதரிக்கப்பட வேண்டிய கட்சி அதனுடைய தோழர்கள் இங்கே ஒரு பொதுக்கூட்டம் நடத்துவதாலோ ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் போராட்டம் நடத்துவதாலோ தாங்கள் எம்எல்ஏ ஆகிவிட முடியும் என்கின்ற கனவிலே அதை செய்வதில்லை அப்ப இந்த மேடை ஏன் முக்கியமானது என்றால் வெறும் ஒரு கட்சி தலைவர் இன்னொரு கட்சி தலைவரை திட்டிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய நேரத்தில் ஒரு கட்சி தலைவர் இன்னொரு கட்சி தலைவரை குற்றி பற்றி குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்து ஊரக சந்திப்பை மட்டுமே நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய நேரத்தில் பொது சிவில் சட்டம்னா என்ன இந்த சட்டம் என்னவென்றா எந்தவெல்ல கேடுகளை எல்லாம் கொண்டு வரப் போகிறது என்பதை மக்கள் இடத்துல யார் பேசுவது அதைத்தான் தமிழக மக்கள் ஜனநாயக கட்சியும் தோழர் கே எம் ஷெரீஃப் அவர்களும் செய்து கொண்டிருக்கார் அப்ப நீங்க இன்னைக்கு இந்த நேரத்தை இந்த மாலை நேரத்தை இந்த பொதுக்கூட்டத்தில் செலவு செய்தது என்பது ஒரு அறிவியல் சிந்தனையை முதலீடாக பெற்றிருக்கிறீர்கள் என்பதற்கு அர்த்தம் வேற ஒண்ணும் கிடையாது இது ஒண்ணு வீணா போகல இங்க வீட்டில் இருந்து கொண்டு டிவி சீரியல் பார்ப்பதற்கோ தொலைக்காட்சிகளில் நாடகத்தன்மையோடு இருக்கக்கூடிய விவாத அரசியல் விவாதங்களை பார்ப்பதை விட இது பொதுக்கூட்டத்தில் நேரடியாக அரசியல் கருத்துக்களை பேசி கேட்டு விவாதிப்பது நூறு மடங்கு தேவைப்படக்கூடிய ஒன்று அந்த வகையில் இன்றைக்கு திரண்டிருக்கக்கூடிய நீங்கள் எங்களுக்கு நம்பிக்கை அளிக்கிறீர்கள் இது எங்கள் பயணத்தை மேலும் மேலும் உற்சாகமானதாக மாட்டும் இன்றைக்கு பொது சிவில் சட்டத்தை பற்றி எனக்கு முன்பு பேசிய தோழர்கள் மிக விரிவாக பேசினார்கள் தோழர் குழந்தை அரசன் அவர்கள் எல்லாம் அதனுடைய அரசியல் சட்ட நுணுக்கங்களை எல்லாம் எடுத்து பேசினார் தோழர் மனோஜ் அவர்கள் வழக்கறிஞர் மனோஜ் அவர்களும் அது குறித்து அவர் நிறைய பேசுவதற்குரிய தரவுகளோடு இருக்கிறார் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு என்ன சொல்லுகிறது என்றால் இது பொது சிவில் சட்டம் என்பது நல்ல நோக்கத்திற்காக கொண்டு வரப்படவில்லை அவன் மக்கள் மீது இருக்கக்கூடிய நேசத்தின் அடிப்படையில் கொண்டு வரவில்லை அவன் ஏதோ இங்க அனைத்து மதங்களுக்கு நடுவில் சம சமத்துவத்தை நான் கொண்டு வர போகிறேன் என்கிற நோக்கத்திற்காக அவன் செய்கிறான் என்று நீங்கள் நினைத்தால் அது தவறு அவனுக்கு அதிலெல்லாம் அக்கறையே கிடையாது உதாரணமா பார்த்தோம்னா பல உதாரணங்கள் இருக்கின்றன உதாரணமா பார்த்தா என்ன பேசுவான போது அதாவது என்னன்னா ஆர் எஸ் காரன் போற போக்குல வாட்ஸ்அப்ல உங்களுக்கு ஒரு பொய் செய்தியை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கான் தினமும் கொடுத்துட்டே இருப்பான் முஸ்லீம்கள் தான் குழந்தைகளை கல்யாணம் பண்ணி வச்சிடறாங்க அந்த குழந்தை திருமணத்தை எல்லாம் தடுத்து நிறுத்தணும் கேட்டா அவன் குரான்ல இருந்து குழந்தை திருமணம் நியாயம் சொல்றான் அதனால குழந்தை திருமணம் பண்றான் அதை தடுப்பதற்காக அந்த குழந்தைகளை பாதுகாப்பதற்காக நான் பொது சிவில் சட்டம் சொல்லுவான் இதை தான் சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க சரிப்பா அரசாங்கத்துடைய ஆவணம் அரசாங்கம் பத்து வருஷத்துக்கு ஒரு முறை புள்ளி விவரம் எடுக்குது நம்ம என்ன சாப்பிட்றோம் என்ன வியாதி நம்மளுக்கு வருது எப்படி கல்யாணம் பண்றோம் என்ன படிக்கிறோம் என்ன மாதிரி வேலைக்கு போறோங்கிற எல்லாமே புள்ளி விவரங்கள் இருக்கிறது அரசாங்கம் பத்து வருஷத்துக்கு ஒரு முறை எடுத்துக்கொண்டே இருக்கிறது அப்படி ஒரு எடுத்த அரசாங்கம் எடுத்த புள்ளி விவரத்தில் என்ன சொல்கிறார்கள் குழந்தை திருமணம் எவ்வளவு நடந்திருக்கிறது அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒன்னேகால் கோடி குழந்தை திருமணம் நடந்திருக்கிறது பத்து ஆண்டுகளில் எவ்வளவு ஒன்னேகால் கோடி குழந்தை திருமணம் நடந்திருக்கிறது இதுல ஒரு கோடி குழந்தை திருமணம் என்பது இந்து சமூகத்தில் நடந்திருக்கிறது ஒரு கோடி குழந்தை திருமணத்தை செய்தவர்கள் இந்துக்கள் இஸ்லாமியர்கள் அல்ல அந்த இந்துக்களிலே அறுபது சதவீதமான மணமக்கள் என்பது பெண்களாக இருக்கிறார்கள் அதில் பெரும்பாலானவர்கள் கிராமத்துறை சார்ந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள் அப்ப இந்து சமூகத்தில் பெண்களிடத்தில் கிராமப்புறத்தில் படிக்காதவர்களிடத்தில் குழந்தை திருமணம் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது அதை குறித்து பேசுங்க அந்த விவரத்தை எல்லாம் முன்னு வைக்காம நாங்க இஸ்லாமியர்களை திருத்த போகிறோம் நீ ஏண்டா அக்கறைப்படுற உனக்கு என்ன அவ்வளவு அக்கறை இவனுக்கு அக்கறை இஸ்லாமிய மக்கள் மீதோ இங்கே சிக்கலுக்குள்ளாகக்கூடிய இந்து மக்கள் மீதோ கிடையாது நீங்க வேணா பாருங்க கடந்த பத்து வருஷத்துல பிஜேபி காரன் ஆட்சிக்கு வந்ததுல இருந்து மோடி ஆட்சிக்கு வந்ததுல இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் சட்டம் தான் போடுகிறானே ஒழிய எந்த திட்டத்தையும் போடவில்லை எந்த திட்டத்தையும் நடைமுறைப்படுத்தவில்லை வெறும் சட்டம் தான் போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறான் இது அவனுடைய புத்தி அது அவன் எப்பவுமே நமக்கு சட்டம் போடுவதை தான் வழக்கமாக வைத்திருக்கிறான் காரணம் என்னவென்றால் நாம் எல்லாம் மேய்க்கப்படக்கூடிய பிராணிகளைப் போல நடத்த வேண்டும் என்று அவனது வேதங்கள் சொல்லுகின்றன மனு தர்மம் சொல்லுகிறது மதித்ததே கிடையாது 
மனுஸ்மிருதி என்ன சொல்றான் மனுஸ்மிருதி மனுஸ்மிருதி சொன்னோம்னா நம்ம மக்களுக்கு அது என்னன்னு புரியாது இந்து மதத்தினுடைய சட்ட திட்டங்களை வரையறை செய்திய அவர் கோட்பாட்டு நூல் தான் மனுஸ்மிருதி எப்படி இஸ்லாமியர்களுக்கு குரான் சொல்றோமோ எப்படி ஷரிய சட்டம் சொல்றோமோ அதை பத்தி ஷரிய சட்டத்தை பத்தியே பேசிட்டு இருப்பான் முஸ்லீம்களுக்கு சட்டம் வச்சிருக்கான் சட்டம் வச்சிருக்கான் சட்டம் வச்சிருக்கான் இந்துக்களுக்கு சட்டம் இல்லாமலேடா எத்தனை வருஷம் எத்தனை ஆயிரம் ஆண்டு காலமா இருந்த நீ இந்துக்களுக்கான சட்ட புத்தகமாக எது இருக்கிறது என்றால் மனுஸ்மிருதி இருக்கிறது இந்துக்களினுடைய சட்ட புத்தகமான மனுஸ்மிருதியை தான் இந்தியாவினுடைய சட்டமாக மாற்ற வேண்டும் என்று ஆர் எஸ் எஸ் சூளுரைத்தது எதற்கு எதிராக அம்பேத்கருக்கு எதிராக மனுஸ்மிருதி எப்படி சட்டம் சொல்லுகிறது சட்டம் என்றால் என்ன ஒரு நாட்டில் சட்டம் இயற்றும் பொழுது மனிதர்களை சமமான குடிமக்களாக பார்த்து அவர்கள் இயற்றுவதுதான் சட்டம் பொது சட்டம் அதில் ஏற்ற தாழ்வு உள்ள மக்களிடத்தில் தாழ்த்தப்படுகின்ற மக்களுக்கு உயர்வு கொடுக்கக்கூடிய வகையில் சட்டத்தை இயற்றுவது என்பது சமத்துவ சட்டம் அவர்களை மேலும் முன்னேற்ற வேண்டும் என்ற நோக்கத்தின் அடிப்படையில் சட்டங்கள் திருத்தப்பட்டால் அது சமூக நீதி சட்டம் ஆக பொது சட்டம் என்பது வேறு சமத்துவ சட்டம் என்பது வேறு சமூக நீதி சட்டம் என்பது வேறு ஒரு காட்டிலே இருக்கக்கூடிய யானைக்கும் புலிக்கும் பாம்புக்கும் முயலுக்கும் பூனைக்கும் ஒரே சட்டம் பொது சட்டம் போட முடியுமா எல்லாத்துக்கும் ஒன்னே போட முடியுமா மீனுக்கும் முதலைக்கும் சிங்கத்துக்கும் புலிக்கும் யானைக்கும் எல்லாத்துக்கும் நாங்கள் பொதுவான சட்டத்தை போடுறோம் சொன்னா அது பொதுவான சட்டமா அது நாங்கள் சமத்துவமான சட்டம் கொண்டு வருகிறோம் என்று சொன்னா சமத்துவமான சட்டமா அது மீனுக்கு பசிச்சா காட்டுல வந்து வேட்டையாடியா திங்க முடியும் அதே சமத்துவம் என்பது யாரால் எது இயலாதோ யாருக்கு எது கிடைக்காதோ அதை கொண்டு வரக்கூடிய வேலையை செய்வது சமத்துவம் யாருக்கு இத்தனை ஆண்டு காலம் எதுவும் கிடைக்கவில்லையோ அதற்குரிய வசதிகளை செய்து கொடுத்து செய்து கொடுப்பது சமூக நீதி சட்டம் ஆக பொது சட்டம் என்பது ஏமாத்து வேலை ஏமாத்து வேலை என்னுடைய அப்பா ஐஏஎஸ் அதிகாரியா இருக்கிறாரு என்னுடைய தாத்தாவும் ஐஏஎஸ் அதிகாரியா இருந்தாரு என் தாத்தாவுடைய அப்பா ஹைகோர்ட்ல ஜட்ஜா இருந்தாரு அவருடைய அப்பா ராஜாவு கிட்ட அமைச்சரா இருந்தாரு ஆகவே நானும் எனுடைய நண்பனாக இருக்கக்கூடிய அவனுடைய அப்பா அவர் கொத்தனார் வேலை பார்த்தாரு அவனுடைய அப்பா அவருடைய அப்பா அவர் சித்தால் வேலை பார்த்தாரு அவருடைய முப்பாட்டனாக இருக்கக்கூடியவர் கொயவனாக வேலை பார்த்தாரு அது வேற ஆடு மாடு வைக்கிற வேலையை பார்த்தாரு இது ரெண்டு பயல் நானும் என் நண்பனும் ஒரே மாதிரி போட்டி தேர்வு எழுத முடியும் என்றால் இதுக்கு சமத்துவம் என்று பெயரா இருவருக்கும் ஒரே மாதிரியான சட்டம் தான் பொருந்தும் என்று சொன்னால் அது பொது சட்டம் சமத்துவ சட்டம்னா எனக்கு இருக்கக்கூடிய முன்னுரிமைகள் அவனுக்கு என்னை விட சிறப்பான முன்னுரிமைகளை கொடுத்தால் சமத்துவ சட்டம் அவனுக்கு என்று தனித்த இடத்தை ஒதுக்கி கொடுத்தால் அது சமூக நீதி சட்டம் அப்ப சமூக நீதி சட்டத்தை கொடுக்கிறதுக்கு பதிலா எல்லாத்துக்கும் பொது சட்டம் பொது சட்டம் பேசிட்டு இருக்கிறத பார்த்து இது முஸ்லீம்களுக்கு எதிரான சட்டம் தான் நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை பாய்மார்கள் மேல நமக்கு இருக்கிற கோபத்தை தீர்த்து கொள்வதற்கு இதுதான் வழிமுறை நினைச்சா அவன் அடுத்து உங்களுக்கு வைக்கக்கூடிய வேட்டு இடஒதுக்கீடுக்கான வேட்டு எல்லா சட்டமும் பொது சட்டம் கொண்டு வரும் சொன்னதுக்கு பின்னாடி எல்லா மாணவனும் ஒரே மாதிரியாக இடத்திற்கு போட்டி போட வேண்டும் என்று அவன் சொன்னால் இடஒதுக்கீடு என்பது அழிந்து போகும் வேலை வாய்ப்பில் தாழ்த்தப்பட்ட பட்டியல் என பிற்படுத்தப்பட்ட மிக பிற்படுத்தப்பட்ட இந்த மாணவர்களுக்கு இந்த இளைஞர்களுக்கான வேலை எல்லாம் அப்படிலாம் நாங்கள் பிரித்து தர முடியாதுப்பா எல்லாத்துக்கும் பொது சட்டம் தான் எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரி தான் ஒரே குழாயில் தான் தண்ணி குடிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாத்துக்கும் பொது அப்படின்னு சொல்லி கவர்மெண்ட் வேலையில் உங்களுக்கு இடஒதுக்கீடு இல்லாமல் அழிச்சிட்டான்னா அதுக்கும் பொது சட்டம் தான் பேரு அப்ப என்ன செய்வ ஆக பொது என்று சொல்லுவதை அவனுக்கு சாதகமான ஒன்று நமக்கு பாதகமான ஒன்று என்று புரிந்து கொள்ள தெரிந்தால் மட்டும்தான் இவனுடைய சதிகளை கையாள முடியும் ஆக பொது சிவில் சட்டம் என்று சொல்லுவதை அதாவது என்னன்னா அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்கள் பேசினார் அதை நாங்கள் நடைமுறைப்படுத்த விரும்புகிறோம் அப்படின்னு சொன்னான்னா அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்கள் சமூக நீதி பொது சட்டத்தை பற்றி பேசினார் 
வெறும் பொது சிவில் சட்டத்தை பற்றி பேசல அதனோட பொது சிவில் சிவில் என்றால் மக்கள் சமூகம் எல்லா மக்களும் ஒன்னா இங்க சொல்லுங்க பாப்பா எல்லா மக்களும் இங்க ஒன்னா இந்த ஊரோட எச் ராஜா அவர் கோவில்ல போய் பூசை பண்ண முடியும் கருவறைக்குள்ள நுழைய முடியும் அவர் பூணல் போட்டுக்க முடியும் அவரை விட பல கோடி ரூபாய் செல்வந்தராக இருக்கக்கூடிய இந்தியாவினுடைய மிகப்பெரிய அமைச்சர் பதவியில் இருந்த ப சிதம்பரம் எச் ராஜாவுக்கு இணையானவர் என்று இந்து மதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறதா என்றால் இல்லை எச் ராஜா கிடைக்கக்கூடிய மரியாதை ப சிதம்பரத்துக்கு கிடைக்காது அவர் எவ்வளவு பெரிய பணக்காரனாக இருந்தாலும் அது சாத்தியமில்லை அவர் தில்லை நடராஜர் கோவிலில் அந்த கனகசபையின் மீது ஏறி நின்று கடவுளை பார்க்க முடியுமா என்று பாச்சிதம்பரம் கேட்டால் அதற்கு அனுமதியை மறுக்கிறேன் என்று எச் ராஜா சொன்னால் பாச்சிதம்பரம் இறங்கித்தானாக வேண்டும் உத்தரவிடும் இடத்துல எச் ராஜா இருக்கிறார் இந்து மதத்தில் கேட்க வேண்டிய இடத்துல பாச்சிதம்பரம் இருக்கிறார் இந்து மதத்தில் இதானையா சட்டம் அது ரெண்டு பேரும் பொதுவா இல்லை அதிகாரம் மிக்கவர்களாக இருக்கலாம் ஆனால் தகுதி மிக்கவர் யார் என்றுதான் இந்து மதம் பேசுகிறது அதிகாரத்தை பற்றி பேசவில்லை எவனுக்கு தகுதி என்றுதான் இந்து மதம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறது அந்த தகுதி என்கின்ற வார்த்தையை அடித்து நொறுக்கி அனைவருக்கும் தகுதி இருக்குது என்று சொன்னவர் அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்கள் அதனால தான் அரசியல் சாசனம் என்று வரும்பொழுது அனைவருக்கும் கல்வி உரிமை அனைவருக்கும் வேலை வாய்ப்பு உரிமை இதையெல்லாம் விட முக்கிய அனைவருக்கும் வாழ்வு உரிமை என்று வாழ்கின்ற உரிமையை பற்றி பேசினார் அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்கள் அப்ப இந்த வாழ்வுரிமை அந்த சமத்துவம் சமூக நீதி இந்த வார்த்தை எல்லாம் எதுவுமே இல்லாம நான் பொது சிவில் சட்டம் ஒரு சட்டத்தை பேசுறான்னால் அவன் அயோக்கியன் என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் இடஒதுக்கீட்டுக்கு எவ்வளவு சண்டை தந்தை பெரியார் அவர்கள் இடஒதுக்கீட்டுக்கான பிரிவு அரசியல் சாசனத்துக்கு வரணும்னு ஒரு பெரிய போர்க்கொடிய தூக்கி பிடிச்சார் இன்னைக்கு தந்தை பெரியாரியாக பெரியாரை எதிரியாக அவர் வந்தேறியாக தமிழர் இல்லை என்று கொச்சைப்படுது ஒரு ஆயிரம் கூட்டம் வருது அந்த ஆயிரம் கூட்டத்தை சார்ந்தவன் தந்தை பெரியார் அவர்கள் வாங்கி கொடுத்த இடஒதுக்கீட்டில் படிக்கத்தானே அந்த இடத்துக்கு வந்தா அந்த நன்றி உணர்ச்சி கிடையாது அது போகட்டும் ஆனால் வன்னியர்கள் எடுத்துக்கோ வன்னியர்கள் தங்களுக்கான ஒரு இடஒதுக்கீடு வேண்டும் என்பதற்காக எத்தனை போராடினார்கள் எத்தனை பேரை இழந்தார்கள் இன்றைக்கு மணிப்பூரில் நடந்து கொண்டிருக்கிற என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது நாங்கள் பட்டியல் சமூகத்திலிருந்து பழங்குடி சமூகமாக எங்களை மாற்ற வேண்டும் என்று மெய்த்தி மக்கள் கேட்டார் குக்கி மக்கள் திருப்பி கேட்டா நீ எல்லாம் பட்டியல் சமூகத்திலிருந்து பழங்குடி சமூகம் மாறிட்டா பழங்குடி சமூகமாக இருக்கக்கூடிய எனக்கு என்னடா கிடைக்கும்னு கேட்டா அடிச்சு கொள்ள ஆரம்பிச்சுட்டான் பழங்குடி சமூகத்தை வேற ஒன்றுமே கிடையாது அப்ப இடஒதுக்கீடு என்பது சமூக பிரதிநிதித்துவ அடிப்படையில் கொடுக்கப்பட்டிருந்தா அந்த பிரச்சனை கிடையாது வகுப்பு வாரி இடஒதுக்கீடு என்பது அதுதான் யார் யார் எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் இருக்கிறியோ அவ்வளவு பர்சன்டேஜ் இடத்தை ஒதுக்கி கொடுத்துறோமியா அதுக்குள்ள போங்க சொல்லிட்டு அந்த பிரச்சனை கிடையாது அதை ஏன்டா செய்ய மாட்டேங்கிறீங்க அதுல என்ன பிரச்சனை உனக்கு அந்த வகுப்பு வாரி இடஒதுக்கீடு என்று மக்கள் தொகையில யார் யார் எவ்வளவு பேர் இருக்கிறா எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் இருக்கிறான்னு எடுத்து பார்த்தா எச் ராஜா பர்சன்டேஜ் நூத்துல மூணு பேர் இருக்க மாட்டான் அப்புறம் அவனுக்கு என்ன இடஒதுக்கீடு கிடைக்கும் என்ன பொறுப்பு கிடைக்கும்னு பார்த்தா ஒன்னும் கிடைக்காது அந்த மூணு சதவீதம் இருக்கக்கூடிய பார்ப்பனர் கூட்டம் தான் இங்க இருக்கக்கூடிய நம் அனைவரினுடைய வேலை வாய்ப்பு உரிமையும் கல்வி உரிமையும் பறிக்கிறான் அவன் சூழ்ச்சிக்காரன் அவன் அறிவாளி கிடையாது பார்ப்பனன் சூழ்ச்சிக்காரன் பார்ப்பனன் படிப்பாளியாக வேண்டுமானால் இருக்கலாமே ஒளி அறிவாளியாக இருந்ததில்லை அவன் சூழ்ச்சி செய்கின்றான் இடஒதுக்கீட்டு நேரடியாக கையாள முடியாது அவனுக்கு இத்தனை கோடி மக்கள் ஒன்றாக இருக்கிறார்கள் இத்தனை சமூக மக்கள் எதிர்த்து விடுவார்கள் இடஒதுக்கீட்டுக்கு எதிராக நம்ம எல்லாம் பேசினோம்னா இந்த ஒட்டுமொத்த நாடும் நமக்கு எதிராக வந்துடும் பார்ப்பனன் பயப்படுகின்றான் அங்க நேரடியாக இடஒதுக்கீட்டு மேல் கை வைக்க முடியாது அப்ப என்ன பண்றானா பொது சட்டம் என்று சொல்லி முதல்ல இஸ்லாமியனை பழி கொடுப்போம் அப்ப மக்கள் எல்லாம் ஞாபகத்துக்கு வந்துருவான் சரிப்பா எல்லாத்துக்கும் சமமான சட்டத்தை போடுறதான நியாயம் அதுல முஸ்லீமுக்கு ஒரு சட்டம் இந்துக்கு ஒரு சட்டம் கிறிஸ்தவனுக்கு ஒரு சட்டமா கரெக்ட் தானே அவன் சொல்றது அப்படின்னு நினைப்பான் அடுத்து எங்க வருவான்னா பரிச்ச வச்சா எல்லா மாணவனும் படிச்சு உள்ள போட்டு எவனுக்கு நிறைய மார்க் இருக்கோ அவனுக்கு இடம் கிடைக்கட்டும் அதுல இருக்கு பா தனியா இவனுக்கு இடம் ஒதுக்கிட்டு அவனுக்கு இடம் ஒதுக்கிட்டு எல்லாத்துக்கும் பொது நுழைவு தேர்வை வை அடுத்து முடிஞ்சு போச்சா அவனுக்கு இடம் ஒதுக்கீடு 
நீ என்ன சொல்லு ஆமா மதத்துக்கெல்லாம் சமவாதன கொடுத்தோம் பொதுவாதன கொடுத்தோம் அப்ப தேர்வுக்கும் பொதுவாதன தரணும் சரி ரைட்டு அதுக்கு வந்துருவேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம காவல்துறை இருக்கிறது காவல்துறையில இடஒதுக்கீட்டின் அடிப்படையில இவர்கள் எல்லாம் இன்ஸ்பெக்டர் ஆகலாம் சப் இன்ஸ்பெக்டர் ஆகலாம் அப்படின்னு இடஒதுக்கீடு சட்டத்துல இருக்குது அப்ப பார்ப்பனர் வந்து சொல்லுவார் அவரு என்ன சொல்லுவாரு அப்ப எல்லாத்துக்கும் பொது நுழைவா வச்சுக்கலாம் இதுல எதுக்கு இடஒதுக்கீடு கொண்டு வர்ற அப்படின்ட்டா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய பாதி இந்த சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த இன்ஸ்பெக்டரோ சப் இன்ஸ்பெக்டரோ அந்த பதவிக்கு வந்துட முடியாது எல்லாரும் கான்ஸ்டபுளாவே காலம் முழுக்க உட்காந்துருக்கணும் இதை நான் விளையாட்டா பேசல மோடி சர்க்கார் வந்தது அனைத்து இந்துக்களுக்கு சர்க்கார் சர்க்கார் பேசுறானுல இந்த பாரதிய ஜனதா கட்சி கொடிய தூக்கிட்டு அலையிறானுகள பல ஜாதிக்காரன் அவன்கிட்ட கேட்கிறேன் மோடி சர்க்கார்ல இருக்கக்கூடிய அமைச்சர்ல எத்தனை பேர் உயர் ஜாதி கிட்டத்தட்ட எழுபதுல இருந்து எண்பது சதவீதம் உயர் ஜாதிக்காரன் அதுல எத்தனை பேர் பார்ப்பனர் நாற்பதுல இருந்து அறுபது பர்சன்டேஜ் பார்ப்பனர்கள் நான் பிற்படுத்தப்பட்ட சாதின்னு சொன்னா நம்ம ஆளுங்க எதையோ யாரையோ சொல்ற நினைச்சுக்கிறான் பிற்படுத்தப்பட்ட சாதினா இங்க இருக்கக்கூடிய வன்னியர்ல இருந்து முக்குளத்தோர்ல இருந்து யாதவர்ல இருந்து முத்தரையர்ல இருந்து எல்லாருமே பிற்படுத்தப்பட்ட சாதிகள் தான் இந்த சாதிகள் இருந்து எத்தனை பேர் அங்க போயிருக்கான்னு கேட்டா எவனும் கிடையாது சரிங்க தமிழ்நாட்டில இருந்து ரெண்டு முக்கியமான அமைச்சர்கள் இருக்கிறாங்க நிதி அமைச்சர் இருக்கிறார் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் இருக்கிறார் நிதி அமைச்சராக நிர்மலா சீதாராமன் இருக்கிறாங்க வெளியுறவுத்துறை அமைச்சராக ஜெய்சங்கர் இருக்கிறார் ரெண்டு பேரும் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவங்க கிடையாது ஆனால் இரண்டு பேருமே பார்ப்பனர்கள் இரண்டு பேருமே பார்ப்பனர்கள் என் தமிழ்நாட்டில் வேற ஜாதியில் ஆளே இல்லையா நானெல்லாம் இந்துன்னு பெருமை பேசிட்டு கொடி தூக்கிட்டு போறியடா உன் ஜாதியில் ஒருத்தருக்கு கூட வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஆவதற்கு யோக்கியதை கிடையாது உன் ஜாதியில் ஒருத்தருக்கு கூடுமா நிதி அமைச்சர் ஆவதற்கான தகுதி கிடையாது யோசிக்கிறது உனக்கு அறிவு கிடையாது அதான் பிரச்சனை இதை கேள்வி கேட்பதற்கு அறிவு அறிவு கிடையாது அப்ப அவன் மிக நுணுக்கமாக பார்ப்பனர்களை உயர் ஜாதி கும்பலை அதிகாரத்தில் பக்கத்தில் வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் இது மட்டும் இல்ல அமைச்சர்ல அமைச்சர் துறையில பல்வேறு துறைகளில் இருக்கக்கூடிய உயர் அதிகாரிகள் செக்ரட்டரிஸ் கேபினட் செக்ரட்டரிஸ் இவங்கள எத்தனை பேர் பார்ப்பனர் பேட்டா தொண்ணூறு சதவீதம் பார்ப்பனரா இருக்கிறான் உயர் ஜாதி கும்பலா இருக்கிறான் அங்கேயும் உனக்கு கிடையாதுப்பா ஆண்ட ஜாதியா சொல்றியே ஆண்ட ஜாதிக்கு எதுக்கும் அங்க இடம் கிடையாது யாரு கிடம் கிடையாது இது டேட்டா அரசாங்கத்தில் நீ போட்டு கேட்டா சொல்ல போறேன் எப்பா உன் ஜாதி ஆண்ட ஜாதி நீ ஊருக்குள்ள சொல்லிக்கோ டெல்லியில வந்து சொல்லிடாத உனக்கெல்லாம் வந்து நாங்க வாட்ச்மேன் வேலை வேணா கொடுப்போமே ஒழிய உனக்கு அமைச்சர் வேலை எல்லாம் கிடையாதுன்னு எழுதி வச்சிருக்கான் பாரு போய் நீ எல்லாம் இங்க ஊருக்குள்ள ஆண்ட பரம்பரை பெருமை பேசிட்டு போலாமே ஒழிய டெல்லியில அதிகாரத்துல உனக்கு இடம் கிடையாது அமைச்சரவையிலையும் கிடையாது அதிகார வர்க்கத்திலையும் உனக்கு கிடையாது அப்ப இடஒதுக்கீட்டை ரத்து செய்வதற்காக கொண்டு வரப்பட்ட சதி திட்டம் தான் பொது சிவில் சட்டம் அதான் பொது சிவில் சட்டம் நான் வந்து ஒரு விஷயம் கேட்க விரும்புகின்ற பட்டியல் வெளியேற்றம் பற்று வெளியேற்றம் பேசுறாங்க பல்வேறு கருத்துக்கள் எனக்கு இருக்கின்றன என்னவென்றால் பட்டியல் சமூகத்தில் ஒருவரை வைப்பதற்கு காரணமே அந்த சமூகத்திற்கு என்று ஒரு மூலதனம் கிடையாது மூலதனம் என்ன சமூகத்திற்கான பொது சொத்தை உருவாக்குவதற்கான பணபலம் கிடையாது இங்க செட்டியார் சமூகம் இருக்குது அல்ல பிள்ளமார் சமூகம் இருக்குது முதலியார் சமூகம் எல்லாம் கவுண்டர் சமூகம் எல்லாம் இவங்க எல்லாம் கல்லூரி வச்சிருக்கிறான் கம்பெனி வச்சிருக்கிறான் தொழிற்சாலை வச்சிருக்கிறான் பஸ் ஓட்டுறான் எல்லாம் பண்றான் இது மாதிரியான ஒரு தொழிலை துவங்குவதற்கோ முதலாளிகளாக மாறுவதற்கோ முதல் வைத்துக் கொள்வதற்கோ தன்னுடைய சமூகத்திற்காக சேவை செய்வதற்கான கல்லு கல்லூரி கட்டமைப்போ இல்லாத சமூகத்தை தான் பட்டியல் சமூகத்தில் வைத்திருக்கிறார்கள் இது இல்லைங்கிறதுனால சமூகத்தில் உனக்கு மரியாதை இல்லாமல் அவன் தாழ்த்தி பேசிக் கொண்டிருக்கிறானே ஒழிய வெறும் பட்டியல் சமூகத்தில் உன்னை வைத்து விட்டான்ற காரணத்துக்காக எல்லாம் உன்னை தாழ்த்தி பேசவில்லை சாதி எல்லா மட்டத்திலும் இருக்கிறது ஒரு செட்டியாருக்கு கவுண்டர் பொண்ணு தர மாட்டார் கவுண்டருக்கு புள்ளமார் போட்டு பொண்ணு தர மாட்டார் இவருக்கு வன்னியர் தர மாட்டார் வன்னியருக்கு அவர் தர மாட்டார் எல்லாம் எல்லாத்துக்கும் வச்சிட்டு இருக்கிறான் ஆனால் மரியாதை என்பது இவனுக்குள்ள வேற எல்லாம் வச்சு இவன் மதிக்கலாம் அவர் பத்தி கவலைப்பட மாட்டான் ஆனா பட்டியல் சமூகத்தை பார்த்து மட்டும் ஏன் எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்துக்கிறானால் அந்த சமூகத்திற்கு என்று பொதுவான மூலதனம் இல்லை பொருள் பலம் இல்லை அதிகார பலம் இல்லாமல் போயிருக்கிறது அதனால் சமூக பாதுகாப்பு இல்லை அது எவ்வளவு பெரிய எண்ணிக்கையாக இருந்தாலும் சரி அந்த சமூக பலத்தை நீங்கள் பெற்றுக் கொள்கின்ற வரை உங்களுக்கான பாதுகாப்பை சட்டம் தருகிறது என்று சொல்லிதான் பட்டியல் நிலை வைத்தார்கள் அதுல இருந்து வெளியே போயிட்டா நீ கல்லூரி கட்டிட முடியுமா பல்கலைக்கழகங்களை கட்டிட முடியுமா 
தொழிற்சாலையில் கட்டிவிட முடியுமா இதற்கான நிதி உதவியை அதானிக்கும் அம்பானிக்கும் தருவதை போல நம் சமூகத்துக்கு தந்துருவானா சொல்லுங்க பார்ப்போம் பேங்க் கொடுத்துருவானா வங்கியில் இருக்கக்கூடிய பணம் பொதுமக்கள் பணம் அதானிக்கு தர்றா அம்பானிக்கு தர்றா எல்லா பணக்காரனுக்கு தர்றா அதே பணத்தை நமக்கு தருவானா தரமாட்டான் அவ பட்டியல் சமூகம் என்பது நம் சமூகத்தை உயர்த்திக் கொள்வதற்காக கொடுக்கப்பட்ட ஒரு வாய்ப்பு இந்த பட்டியல் சமூகத்திலிருந்து வெளியேறுவதை பற்றி பேசுகிறோம் தனியாக தங்களுக்கு இடம் எல்லாம் வேணும்னு சொல்றாங்க நான் என்ன கேட்க விரும்புறேன்னா கடந்த ஒன்பது ஆண்டுகளில் கடந்த ஒன்பது ஆண்டுகளில் மத்திய அரசு வேலை வாய்ப்புகள் மத்திய அரசு நிறுவனங்களினுடைய வேலைகள் மத்திய அரசினுடைய கல்வி நிறுவனங்களினுடைய மாணவர் சேர்க்கை இதில் ஆரம்பித்து எந்த இடத்திலும் பட்டியல் சமூகத்தை முழுமையாக அவர்கள் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப யாரையுமே சேர்த்துக்கலை என்பதுதான் மோடி அரசோட ரெக்கார்டு இதுதான் ரெக்கார்டு நம்ம பட்டியல் சமூகத்தில் இருக்கிறோம் வெளியேறுறோம் பிற்படுத்த சமூக பாதி பிற்படுத்தப்பட்ட பட்டியலில் இருக்கிறோம் வெளியேறுறோங்கிற நம்ம விருப்பத்துக்கு பேசிட்டே போகலாம் ஆனால் இடஒதுக்கீடு நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டதான் பார்த்தா ஒன்றுமே கிடையாது அங்கே நடைமுறைப்படுத்தப்படாத இடஒதுக்கீடுக்கு எதுக்கு அடிச்சு சாகுறாங்கன்னு எனக்கு தெரியல மணிப்பூர்ல எஸ்சி எஸ்டி இந்த ரெண்டு பிரிவுல என்ன ஒய்யி உள்ள ஒய்யி அப்படின்னு சொல்லி நடக்கக்கூடிய சண்டை நடக்குது பிஜேபி கார வேடிக்கை பாக்குறான் ஆனா எஸ்சி பட்டியலையும் நிறைவேற்றவில்லை எஸ்டி பட்டியலையும் அவன் முழுமையாக நிறைவேற்றவில்லை அப்புறம் என்ன பட்டியல போயிருந்து என்ன பண்ண போறோம் அவன் எஸ்சி பட்டியல் இருக்கிறவன் எஸ்டி பட்டியல் இருக்கிறவன் ஓபிசி பட்டியல் இருக்கிறவன் அல்லது நம்ம ஊர்ல எம்பிசி பட்டியல் இருக்கிறவன் பிசி பட்டியல் இருக்கிறவன் எல்லாரும் சேர்ந்து யாரை பார்த்து சண்டை போட வேண்டியிருக்குன்னா பிஜேபி பார்த்து சண்டை போட வேண்டி இருக்கிறது ஒருவேளை ரெண்டு வேலையில லட்சக்கணக்கான வேலை இடங்கள் நிரப்பப்படாமல் இருக்கிறது அதை பார்த்து சண்டை போடுறத விட்டுட்டு நமக்குள்ள சண்டை போட வச்சான் பாத்தீங்களா அதுதான் பார்ப்பன புத்தி அதான் சூழ்ச்சி புத்தி அதான் நடக்குது நீங்கள் பட்டியல் சமூகத்தில் இருக்கும் பொழுதே கூட உங்களுக்கான இடங்கள் நிரப்பப்படவில்லை நீங்கள் பிற்படுத்தப்பட சாதி பட்டியல் இருக்கும் பொழுது கூட இடஒதுக்கீடு இடஒதுக்கீடுகள் நிரப்பப்படல இது ஒரு புறம் இன்னொரு புறத்து என்ன நடக்குது அரசாங்க வேலைகள் பெரும்பாலான வேலைகள் தனியாருக்கு கொடுத்துட்டான் ஒப்பந்த ஊழியராக கொடுத்துட்டான் அங்கே இடஒதுக்கீடே கிடையாது தனியார் மையத்தில் இடஒதுக்கீடே கிடையாது அப்ப இந்த இடஒதுக்கீடு என்பது இனி வரும் காலத்தில் வெறும் காகிதத்தில் தான் இருக்குமே அப்படி நடைமுறையில் கிடையாது நடைமுறையில் கிடையாது அவன் எல்லாவற்றையும் தன் தனியார் மயமா மாத்தி மாத்தி இடஒதுக்கீடு இல்லாமல் அழைத்து கொண்டு இந்த புறத்தில் என்ன பண்றான்னா சமூகத்துக்குள்ள அடிச்சுக்கோங்கடான் சொல்றான் அவன் அடிச்சுக்கோ அடிச்சு சாவு அவனுக்கு என்ன கவலை அவன் வீடா பத்தி எறிய போகுது ஆக அவன் சட்டங்கள் கொண்டு வரக்கூடிய விஷயங்களுடைய பின்னணியை நீங்க பாத்தீங்கன்னா இவை எதுவுமே பொதுமக்கள் நலனுக்காக அல்ல பொது சிவில் சட்டம் சொன்னா நம்ம எல்லாம் உட்காந்து பொது சிவில் சட்டமே முஸ்லீம்களுக்கு தனி சட்டம் வச்சிருக்கானே முஸ்லீம்களுக்கு தனி சட்டம் வச்சிருக்கானே பீத்தி தான் தெரியாத முதல்ல ஓன் ட்ரௌசர் அவுக்கு இருந்தா அந்த வேலையை பார்த்துருக்கான் இடஒதுக்கீடு உரிமை அழிப்பதற்கான பொது சிவில் சட்டம் கொண்டு வந்திருக்கிறான் அவனு முட்டா பயலா சொல்லுங்க பாபா முஸ்லீம்கள் எல்லாம் சட்டத்துக்கு கீழே கொண்டு வர்றதால அவனுக்கு பத்து ஓட்டு கிடைச்சிருந்தா பண்றான் இல்ல ஓ இடஒதுக்கீடு உரிமை அழிப்பதற்காக தான் பொது சிவில் சட்டத்தை கொண்டு வருகின்றான் இதுக்கு அம்பேத்கர் இழுத்துக்கும் அம்பேத்கர் பொது சிவில் சட்டம் சொன்னார் அம்பேத்கர் சமூக நீதி சட்டத்தை சொன்னார்ரா பெண்களுக்கு சொத்து உரிமை வேண்டும் என்று சொன்னார் விவாகரத்து உரிமை வேண்டும் என்று சொன்னார் ஏழைய உரிமைகள் வேண்டும் என்று சொன்னார் அல்ல பிற்படுத்தப்பட்ட சாதிகள் இடஒதுக்கீடு உரிமையும் வேண்டும் என்று சொன்னார் அதையெல்லாம் விட்டுட்டானுங்க இடஒதுக்கீடு எதுவுமே நடைமுறைப்படுத்தப்படாத மோடி சர்க்காரில் அந்த பாரதிய ஜனதா கட்சியை காப்பாற்றுவதற்காக பிற்படுத்தப்பட்ட பட்டியலின சாதியை சார்ந்தவர்களை கொண்டு தான் இன்னைக்கு கட்சியவே நடத்திட்டு இருக்கிறான் இதை விட வெட்க கேடு என்ன இருக்க முடியும் வீட்டுக்கு கொல்லி வச்சவனுக்கு நீ கொடி முடிச்சு சுத்திட்டு இருக்கிறீங்க அவமானம் ஏன் என்ன இருக்க முடியும் இதோட அசிங்கம் வேற என்ன இருக்க முடியும் நான் கேட்க விரும்புறேன் தமிழ்நாட்டில் பிஜேபி கூட தூக்கிட்டு சுத்திருக்கானு ஏன்னா பிஜேபி எல்லாம் தமிழ்நாட்டுக்காரங்க கட்சி ஆடாது இல்ல தமிழ்நாடு நலனுக்காக உருவாக்கின கட்சியாது இல்ல ஒரு தமிழன் தலைவராக கூடிய கட்சியாது அல்ல தமிழ் மொழி வளர்ச்சிக்காக உருவாக்கப்பட்ட கட்சியா இல்ல எழுபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் என்னைக்காவது ஒரு நாள் தமிழனுக்காக போராடி இருக்கானா எதுவுமே பண்ணாத ஒரு கட்சிக்கு வந்து கொடி தூக்கிட்டு போற வெக்கமா இல்ல உனக்கு எல்லாம் வெக்கமா இல்ல நீ எல்லாம் ஒரு தமிழனா சூடு சோரண உள்ளவனா உன் இனத்திற்கு கேடு மட்டுமே விளைவித்த 
விஷயத்தை ஒரு கட்சியின் கொடியை தூக்கிக்கிட்டு சுத்திட்டு இருக்கிறிய இதை விட வெக்கக்கேடான விஷயத்தை வரலாற்றுல வேற எங்கேயும் பார்க்க முடியாது எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது அடிமைகள் வேண்டுமானாலும் பார விரோத கட்சியினுடைய கொடியை தூக்கி கொண்டு அலையலாம் ஆர் எஸ் எஸ் காரன் கொடியை தூக்கி கொண்டு அலையலாம் சுயமரியாதை மிக்க மாட தமிழன் எவனுமே பார ஜனத கட்சி கொடியை தூக்க முடியாது எவ்வளவு கட்சி அது எவ்வளவு ஒரு கட்சி அது தமிழ்நாட்டில் ஆயிரம் கட்சி இருக்குது அதுல போய் சேர்ந்துக்கோ தமிழ்நாட்டுக்காரன் ஆரம்பிச்சு ஆயிரம் கட்சியில போய் சேர்ந்துக்கோ எனக்கு அதுல கவலை இல்லை ஆனா தமிழ்நாட்டுக்கே தொடர்பு இல்லாத வடநாட்டு ஆங்கட்சியில போய் சேர்ந்திருக்கிறிய வெக்கமா இல்ல அதுக்கு ஊர்வலம் போறானு ஊர்வலம் நான் கேட்கிறேன் அவ்வளவு பெரிய இந்து அல்லது இந்திய பெருமை வச்சிருக்க பாரத பெருமை வச்சிருக்கிற அப்படின்னா தமிழ்நாட்டுக்காரங்க ஒரு கட்சியை கொண்டு போய் நீ நாகப்பூர்ல கொடி நட்டிட முடியுமாடா உத்தரப்பிரதேசம் தேர்தல் நின்ற முடியுமா குஜராத்ல நீ தேர்தல் நின்ற முடியுமா குஜராத்ல கட்சி கிட்டிட முடியுமா சொல்லு வட இந்தியா காரணம் எவனையாவது தமிழ்நாட்டு காரணை தலைவனாக ஏற்றுக்கொள்ள வைத்து விட முடியுமா உன்னால் முடியுமா உன்னால ஆனானப்பட்ட காமராஜரை ஒதுக்கி வைத்த அங்க போய் கொடியை பிடிச்சி சுத்திட்டு இருக்கிற வெக்கம் கட்டவனுங்களா தோழர்களை அல்லது இங்க கவனித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய பொதுமக்களை உங்கள் குடும்பத்தில் எவனாவது பிஜேபி ஆதரிச்சான்னா அவனை மாதிரி அடிமை பைய ஈனப்பை எவனும் கிடையாது அவன் குடும்பத்தோட ஒதுக்கி வைங்க தப்பே கிடையாது தப்பே கிடையாது அவனெல்லாம் குடும்பத்தில் இருந்தா நாளைக்கு நம்மளுக்கு இழுக்கு ஏன்னா மணிப்பூர்ல அது போல சீரழித்த பெண்களை சீரழித்து வரக்கூடிய வீடியோ வருது அது போல ஒரு சம்பவம் நாளைக்கு தமிழ்நாட்டில் நடந்து அது நம்ம சொந்தக்காரால வந்தா நம்மளுக்கு எவ்வளவு பெரிய அசிங்கம் பண்ண மாட்டான் நடக்கிறீங்களா பண்ண எந்த இடத்துலயாவது உலகத்தில் நடந்த அநீதிகள் இல்லை இது போன்ற ஒரு அநீதியை நம்மளால பார்க்க முடியுமா இரண்டு பெண்களை நிர்வாணப்படுத்தி பொது வீதிகளே இழுத்து வரக்கூடிய ஒரு ஈன செயலை மனிதத்தன்மையற்ற செயலை ஏன் இவ்வளவு இல்லைங்க ஒரு மிருகம் பண்ணுமாத ஒரு மிருகம் பண்ணுமாத ஒரு விலங்கு செய்யுமாத செய்யாது ஒரு சாதாரண மனுஷன் செய்வானா நம்மளுக்கு ஒன்னொருத்தமால ஆயிரம் வெறுப்பு இருக்கலாம் நம்மளுக்கு ஆயிரம் வெறுப்புகள் இருக்கலாம் விமர்சனம் இருக்கலாம் நம்ம செய்வோமா சொல்லுங்க பார்ப்போம் பண்றானா பண்றதுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சா நம்மளால செஞ்சிட முடியுமா செஞ்சிருவாங்களா நம்மளுக்கு ராஜபக்ஷ மேல ஆயிரம் விமர்சனம் இருக்கிறது ஆயிரம் கோபங்கள் இருக்கிறது ஆனாலும் அவர்களை கண்ணியமாக நடத்த வேண்டும் விசாரணைக்கு உட்படுத்த வேண்டும் அது அடிப்படையில் தண்டனை தர வேண்டும் என்று தானே பேசிட்டு இருக்கிறோம் இது மனுஷ புத்தியா இந்த பெண்களை சீரழித்து இழுத்து வருகிறான இது மனுஷ புத்தியா அதுதான் இந்துத்துவாவின் புத்தி அதுதான் ஆர் எஸ் எஸ் புத்தி ஒரு சாதாரண மனிதனை மிருகமாக மாற்றுகின்ற பயிற்சியை தரக்கூடிய ஒரே அமைப்பு ஆர் எஸ் எஸ் பாரதிய ஜனதா கட்சி மட்டும்தான் உங்கள் குடும்பத்தினரில் யாராவது இருந்தான்னா அவன் பாதி மிருகமா இருக்கான் அர்த்தம் நாளைக்கு கலவரம் வந்தா அவன் முழு மிருகமா மணிப்பூர்ல இருக்கக்கூடிய வீடியோல பாப்பீங்களே அது போல ஒருத்தனா அவன் வருவான் அப்படிப்பட்ட நபரை எல்லாம் நாம் குடும்பத்தில் வைத்திருப்பது என்பது குடும்ப பெருமைக்கு இழுக்கு நான் வெளிப்படையா சொல்லிடுறேன் எந்த பிஜேபி காரணாவது மணிப்பூர்ல நடந்த கண்டிச்சு பேசினானா பாக்க மனசு கஷ்டமா இருக்கேன் எவனா ஒரு வார்த்தை பேசினானா இன்னைக்கு இந்த பத்ரின்னு ஒருத்தரை வந்து கைது பண்ணிருக்கிறாங்க அவர் மிகப்பெரிய ஒரு பதிப்பக வைத்திருக்கக்கூடியவர் எழுத்தாளர் பெரிய அப்பாட்டாக்கர் இன்டலெக்சுவல் சொன்னாங்க ஆனால் அந்த ஆளு மணிப்பூர் கொலையை நியாயப்படுத்தி பேசுறார் யோசிச்சு பாருங்க ஒரு படிச்சவன் நம்ம எதிரிக்கே அது நடக்கக்கூடாதுன்னு சொல்றோம் மணிப்பூர் நம்மளுக்கு யாருனே தெரியாது மணிப்பூரி நம்ம சந்திச்சதே கிடையாது அது எந்த பகுதியில் இருக்குன்னு கூட நம்மளால பெரும்பாலான பேருக்கு தெரியாது ஆனால் அந்த பெண்ணை பார்த்தவுடன் பதை பதைக்கிறோமே இதுதான் அந்த மனிதத்தன்மை இதுதான் தமிழனுடைய அற உணர்வு இந்த தமிழனுடைய அற உணர்வை அழித்து இதையெல்லாம் சாதாரணம் நடக்கும் சொல்றான் பிஜேபி காரன் அவன் மனுஷனே கிடையாது இப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதனாக நாம் வாழ வேண்டுமா என்று யோசித்து பார்த்து உங்கள் குடும்பத்தில் உங்கள் நண்பர் வட்டத்தில் யாராவது பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கும் மோடிக்கும் ஆதரவு தெரிவித்தால் அவனுடைய நட்பை துண்டிப்பது உங்களுக்கு நல்லது ஆக இன்றைக்கு பேசுகின்ற பொது சிவில் சட்டம் என்பதை சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் பொது என்பது அனைவருக்கும் சமமானது என்று அர்த்தம் அல்ல பொது என்பது சமூக நீதியை சொல்லுகின்ற வார்த்தை அல்ல பொது என்பது எவன் உயர் சாதியோ எவன் பணக்காரனோ எவன் மார்வாடியோ அவனுக்கு சாதகமான சட்டம் என்பதை மறந்து விடாதீர்கள் ஆகவே பொது சிவில் சட்டம் என்பது ஏமாற்று வேலை என்று சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிற நன்றி வணக்கம்